chào các bạn đã đến với video của tôi ha thì hôm nay thì tôi muốn demo cho các bạn một số về cái rô tractor bên trong angular gs thì cái rô tractor thì trước đây thì nếu như các bạn đã từng sử dụng qua angular gs thì các bạn cũng đã từng thấy nó ở bên trong cái tài liệu hướng dẫn cũng như là các bạn không biết là nó dùng để làm cái gì thì bây giờ ở trong cái video này giống như là tôi chỉ demo cho các bạn xem chơi qua cho các bạn biết nó là cái gì thôi ha thì cái rô tractor đó chính là một cái thằng giống như là test framework À, nó giúp cho các bạn đó chính là có thể kiểm thử lại những cái ứng dụng của chúng ta Khi mà chúng ta viết thì chắc chắn rồi Thì cái ứng dụng của mình khi mà các bạn viết ra thì nó không thể nào mà nó có thể chạy trơn tru từ A tới Z được Cho nên vì thế cái thằng Rotractor ra là để khi mà lập trình viên hoặc lập trình Thì họ cũng sẽ viết những cái script để sau này khi mà họ sẽ kiểm thử à, Ví dụ như là khi mà các bạn lập trình đúng không à, Các bạn sẽ nghĩ trong đầu là ví dụ như người dùng sẽ nhập vô thế này người dùng sẽ nhập vô thế kia thì nó sẽ xảy ra những cái lỗi như thế nào đó và nó sẽ hiện lên cái màn hình vậy thì khi mà các bạn viết kiểm thử thì nó cũng y chang như vậy có nghĩa là và đóng với một cái vai trò là một cái người vô website của chúng ta và sẽ nhập giống như và sẽ nhập là giống như gọi là nhập sai đó ha rồi sau đó thì chúng ta sẽ kiểm thử là nó sẽ báo lỗi như thế nào à nếu như mà nó ra đúng cái báo lỗi như vậy là chúng ta đã thành công Ha. Còn nếu như mà nó không ra báo lỗi là chắc chắn cái ứng dụng chúng ta đã bỏ sót đi một cái trường hợp đó rồi Thì đó chính là những cái điều mà tôi muốn nói ở trong cái video này Thì đây là một cái đoạn video demo mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn Cho nên vì thế thì tôi sẽ không nói sâu về cái học thuật của chúng ta ha Mà tôi chỉ demo chơi thôi Rồi, vậy thì để mà có thể chạy được thằng Rotractor này Thì các bạn cũng phải cần cài đặt đó chính là cái thằng Web Driver Manager Rồi, thì sau khi mà các bạn cài và nó cũng sẽ chạy chung với Node.js ha Rồi, thì nếu như các bạn cài xong á Và các bạn viết những cái script giống như thế này à, Ở đây thì tôi sẽ viết script cho cái thằng Login Controller Nhưng mà tôi làm biến quá nên tôi viết hết toàn bộ trong đây luôn à, Giống như là kiểm thử ta làm bình hết ha Rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ ghi là Protractor Score.js Thì sau khi mà tôi bấm thì chắc chắn nó sẽ hiện ra cái cửa sổ để nó kiểm thử cho chúng ta ha Rồi, các bạn có thể thấy là bây giờ nó sẽ kiểm tự động hết Đấy và nó sẽ vào trang người dùng cũng như là log out rồi bấm một cái gì đó đó thấy không nó cũng sẽ ghi rẽ rõ ràng cho chúng ta rồi thì sau khi mà chúng ta đã kiểm thử thành công thì các bạn có thể thấy ở đây à nó ghi là i spec là giống như là có 8 trường hợp là cái gì đó rồi zero failure là có nghĩa là giống như là không có một cái nào trường hợp bị lỗi hen rồi thì thì tôi đã viết những gì ở bên trong đây thì các bạn cũng có thể xem qua à, giống như là outsetter get gì đó đúng không nào rồi thì cái outsetter get này thực chất đó chính là chúng ta sẽ vào bên trong cái địa chỉ này rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm thử rồi còn ở bên ngoài thì lúc đầu ví dụ như là à, chúng ta sẽ login vào admin nè rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra là à, cái trình diện của chúng ta có phải cái tiêu đề nó là danh sách user hay là cái gì đó đúng không nào rồi tương tự log out cũng như vậy ha rồi sau đó thì chúng ta sẽ click vào user và chúng ta kiểm tra là cái euro quăng về chúng ta có phải là bạn không được phép truy cập hay không đấy và tiếp tục với những query và post ha và sau đó là các bạn còn có à, chúng ta sẽ đăng nhập lại rồi sau đó các bạn sẽ vào bên trong cái chuyên mục của chúng ta và chúng ta sẽ lấy ra được cái danh sách và cái danh sách này chúng ta có thể kiểm tra là à, nó có cái tiêu đề có phải là danh sách query không À, nếu đúng rồi, chạy tiếp ha. Là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đếm cái số record. Thì đếm cái số record thông qua cái thằng vài trăm repeater là chúng ta có thể đọc được cái directory entry repeater ở bên trong và sau đó chúng ta sẽ đọc được những cái kết quả của nó ha. Thì các bạn thấy là ở đây là nó phải cho ra được 10 cái kết quả thì nó mới chính xác. Vậy thì cái console chấm lót ở đây là cũng chỉ để thông báo cho khi các bạn gõ trên command run thì nó sẽ hiện ra những cái bước mà chúng ta sử dụng thôi Còn nếu như các bạn không có console.log Thì các bạn sẽ thấy là nó ghi ta tẹt Rồi nó im luôn Và sau đó là nó sẽ chạy xuống dưới đây ha Rồi Thì đó chính là những cái đoạn demo Cơ bản về cái thằng Rotractor này Thì mấy mốt thì chắc chắn tôi cũng sẽ Làm một vài video ri Về cái vấn đề này Cho tất cả các bạn yêu thích môn lập trình Cũng như là AngularJS Rồi xin chào các bạn ha Bye bye